Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, une combinaison évidemment, très pour les blancs avec euh, une position avec euh, des pions de retard hein, chez les blancs, deux pions de retard puisqu'on trouve quatre pions chez les blancs contre six chez les noirs, mais euh, le roi noir euh, semble être en difficulté, il y a un développement euh, qui n'est pas très bon hein, puisque le fou de l'Elda n'a pas bougé, ainsi que le cavalier, le roi est au milieu, bon les blancs euh, ont aussi le ressent, mais euh, ils ont plus, euh, ça, ça peut être plus facile pour eux en tout cas de finir leur développement hein, en faisant le rock ou simplement même en bougeant le roi éventuellement euh, d'une case pour lier les tours, donc il suffit d'un seul coup. Alors deux pions de retard, quand même le fou euh, en B5 est attaqué, donc euh, une menace concrète a priori pour les noirs, euh, c'est au blanc joué, donc il va falloir faire euh, des coups forcés, hein, comme souvent, des, euh, des bons coups bien entendu, c'est encore mieux. Euh, alors il y a deux échecs possibles, avec la tour, ou avec la dame ici, euh, ils n'ont pas l'air excellents, hein, a priori, dame prend G7 ça donnerait la dame, tour D8 ça donnerait la tour, on ne voit pas trop la suite après... <coughs> Ça semble relativement douteux comme, euh, comme coup. Alors peut-être par contre on peut chercher une menace de maths maintenant. Et on en voit plusieurs. Il y a plusieurs menaces de maths hein, dans cette euh, position en un coup hein, seulement. Menace de maths en un coup, euh, je pense qu'il y, y en a moins 3 en tout cas. Euh, peut-être qu'il y en a plus, mais je pense pas. Euh, alors il y a une menace de maths avec l'attaque sur le pion ici euh, en G7. Hein avec euh, la tour qui pourrait se mettre en G1 pour menacer Matt en G7 donc ça, ça pourrait être une menace de Matt intéressante qu'est-ce qu'il va faire là-dessus il peut parer euh, en, soit en sortant son cavalier en le développant ici pour euh, proposer l'échange des cavaliers et bloquer la dame soit éventuellement en poussant son pion je pense que développer le cavalier ça paraît, paraît assez, euh, assez sensé hein, puisque les, les noirs n'ont pas euh, fini leur développement euh, ce serait, il serait temps de de, de, le, de le continuer au moins pour l'instant en développant le cavalier les blancs pourraient échanger le cavalier mais les, le noir, les noirs reprendraient avec le pion pas de, de suite euh, vraiment très très clair a priori hein. sans compter que le fou évidemment euh, en B5 est toujours attaqué est-ce qu'il y a une autre menace de maths oui il y en a une autre, il y en a une autre elle est beaucoup plus cachée et euh, donc elle est intéressante à chercher, hein, si vous ne l'avez pas encore trouvée, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher l'autre menace de maths. Alors on peut la faire de deux façons, mais bien sûr on a une qui est mauvaise, hein, évidemment, euh, suivant euh, la protection euh, du roi blanc, il va falloir euh, choisir euh, une case ou une autre, évidemment, et il va falloir choisir la bonne case, bien sûr, donc je suppose que vous avez vu, la menace de maths en un coup, très importante à trouver ici, hein, c'est le coup forcé à chercher et à trouver. Donc possibilité, comme on a dit tout à l'heure avec la tour, de venir en D8. Mais pour éviter que la dame ne prenne la tour, eh ben, on va la clouer, bien entendu. Donc deux options pour la dame blanche, ce serait euh, de venir en A3 ou en B4 pour clouer la dame. Le problème, évidemment... Si elle vient en B4, la dame noire prendrait en faisant échec. Et ça, ce serait pas très drôle pour les blancs en tout cas. Ouais, les noirs riraient beaucoup, mais les blancs, ils seraient pas très contents. Par contre, en allant à 3, on va quand même vérifier, euh, parce que quand même, on donne la dame. Hein, parce qu'il peut prendre la dame. On, on menace Matt, c'est bien joli, mais euh, on met la dame en prise. Alors pourquoi il prendrait pas Et bien, s'il si prend, que se passe-t-il Évidemment, et bien, euh, bien sûr, bon, bah, vous pouvez... Euh, Chercher toujours en mettant la pause, bien entendu, hein, ce qui se passe sur le coup de dame prend euh, à 3. Hein, on va faire un joli mat en deux coups, très simple, mais euh, assez joli, puisque on va mater avec les trois pièces. Hein, tour D8, échec, coup forcé, bien entendu, le roi est obligé d'aller en 7. Et là, le petit mat avec la tour en 8, hein, protégé par le fou, le cavalier qui contrôle les deux autres cases du roi. Hein, le roi qui est bien mat ici. Donc euh, la dame blanche est imprenable et il y a bien la menace concrète de faire un mat avec la tour en D8. Hein. Euh, pas, euh, pas énormément de coups pour euh, parer le mat finalement, hein, si on regarde d'où vient. Donc si euh, les noirs tentent de donner une case à leur roi, par exemple en poussant un pion ici en G6, 
Qu'est-ce qu'on fait On va gagner la dame assez facilement. Donc l'échec de la tour, bien entendu, le roi va être obligé de se mettre en G7. Et là, évidemment, je pense que vous avez trouvé. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas à mettre la pause à chaque fois pour euh, bien chercher euh, le coup euh, qui permet de gagner la dame. La dame est protégée par le cavalier. On va éliminer le défenseur, hein, bien sûr, en prenant le cavalier. C'est un coup forcé, on a l'habitude. C'est un échec, voilà, échec. Ici, euh, il va prendre la tour, probablement, et on prend la dame. Et là, ça devrait être pas mal, avec une dame en plus, même s'il va récupérer le fou. Bon, on a quand même une dame en plus, c'est euh, contre une tour... Ça, ça, devrait, ça devrait être pas mal, surtout que le roi noir est encore sous l'emprise de l'attaque de, la, de la dame et du cavalier. Hein. Ça commence à, à être très compliqué. Euh, ce sera à peu près la même chose s'il pousse l'autre pion, hein, d'une ou deux cases. Pas tout à fait pareil, donc toujours cet échec. Le roi obligé de se mettre en F7. Et ici... Alors cette fois, la, la dame est protégée suffisamment, hein, donc ça sert à rien de prendre le cavalier. Euh, ce serait même pas échec, donc ce serait pas intéressant. Par contre, on va quand même gagner la dame hein, de façon simple. N'hésitez pas à chercher, à mettre la pause si vous euh, n'avez pas trouvé euh, un coup forcé. Euh, bon, il y a probablement plusieurs façons de, de gagner ici avec les blancs. Hein. On, pourrait, on pourrait envisager peut-être le cavalier en D6, hein, ça va être intéressant, mais il y a une façon de gagner la dame qui est simple c'est mettre le fou en 8, voilà, le fou en 8, ici, protégé par la tour, le roi, qui ne peut pas s'enfuir, hein. s'il revient, évidemment, on va simplement bouger le fou, et bah c'est mat, hein, je crois, mais c'est mat direct, hein, voilà, parce que le, la seule case du roi est contrôlée par le fou, donc il va être obligé de prendre le fou avec la dame, hein, certainement, bah, c'est le seul coup, en fait, sinon les mat, Ici, euh, on pourrait reprendre la dame, mais on a encore mieux. Hein. Bien évidemment, on va faire un petit échec avec le cavalier de façon à euh, défendre notre tour quand on va prendre la dame. Donc là, ça va vraiment être une dame en plus hein, qu'on simplement un fou. Alors, dans la position initiale sur le coup de dame, on a 3. Il a quand même un coup qui permet de parer euh, la menace. Enfin, euh, oui, la menace de maths. Euh, donc, il va, il va perdre qu'une pièce. Donc euh, n'hésitez pas à chercher la défense, c'est toujours intéressant d'essayer de, de trouver les, les bons coups de défense hein, pour, euh, qui, se, qui se jouent sur une, contre une attaque, évidemment, hein, de façon, si jamais on pourrait se retrouver hein, dans une situation où, où l'adversaire crée une combinaison et on est obligé de, bah, de, de continuer à jouer, hein, on doit sacrifier une pièce obligatoirement pour parer la combinaison, et la partie continue, bon, euh, pourquoi pas, hein, essayer de continuer la partie, hein, donc ici, mettez la pause pour trouver le coup des noirs qui permet de parer le mat et de continuer la partie, même, évidemment, même si, bien sûr, la partie est mal engagée pour les noirs. Donc il faut parer ce coup de tour ici. Le seul coup, c'est le coup de fou ici qui empêche la tour de passer. Le fou est en prise, mais ne peut pas être pris immédiatement hein, puisque la dame est attaquée. Alors, la tour vient protéger la case, hein, donc euh, maintenant, il ne faut pas prendre le fou. Donc, bien entendu, on va d'abord échanger les dames hein, avec les blancs. On échange les dames. Le cavalier va reprendre pour développer le cavalier. Et là, le fou va prendre le fou. La partie continue, hein, mais euh, bon, les blancs ont quand même gagné un fou. Hein, mais ils avaient deux pions de retard. Après, le roi noir est quand même pas, pas très bien placé. Les, les deux tours ne sont pas en liaison. Donc, la position des blancs est gagnante. Mais euh, voilà, si on, on joue avec les noirs, hein, et ben on, on peut encore continuer un petit peu. Hein. Les combinaisons ne sont pas toujours gagnantes tout de suite. Ça arrive parfois, mais euh, des fois, il y a de la défense et, et, euh, et il faut essayer de la trouver hein, si on se retrouve dans la position où, où on joue contre la combinaison. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.